ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ആദിന്റെ ഉപ്പയാണുള്ളത് എന്റെ അമ്മാവൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ അപ്പൊ അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് പുതിയ ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചേന ആ ചേന പൂത്ത് ഒരു പൂവായി അത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് കേട് വന്ന് വാസനിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലേ കേട് എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റില്ല പറ്റില്ല ആ പൂവും അപ്പം ആ ഒരു പൂവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാം ഇത് കേട് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സംഭവം ഇവിടെ മുറ്റത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുക ആ അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു വീഡിയോ ആക്കി നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇറക്കി തരിക എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇത് കുറേ മുമ്പേ ഉള്ള റെസിപ്പിയാണ് സാധാരണ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണമാണ് അതേ സമയത്ത് ഇത് എങ്ങാനും കേട് വന്നാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കടുക്കില്ല വാസിച്ചിട്ട് ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട ദുർഗന്ധം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല ആൾക്കും അറിയാമായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ടൗണുകളൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് ചിലപ്പം കൂടുതലായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചേന പൂ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒരു ഉപ്പേരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളായിക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അനുഭവം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ ഇതാണ് പൂവ് ചേന പൂവാണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് അതിനായിട്ട് അത് അത് തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ചേന പൂവ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഈ പൂവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതെന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് പൂവ് ശരിക്കും കാണാത്തവർക്കായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനുമുണ്ട് കുറച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ ഈ ഒരു മുകൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞ് നോക്കാം ഇതേപോലെ കൊത്തി അറിയണ്ടി അതേപോലെ കൊത്തി അറിഞ്ഞാൽ ചെറുതായി കിട്ടും എന്നിട്ട് അവസാനം കഴിക്കാല ഇതേപോലെ കത്തി കൊണ്ട് കൊത്തി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും യൂട്യൂബിലൊന്നും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭവം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഈ മുകളിലുള്ള പോള കുറച്ചൊന്നും ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോള നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ചേനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാസന ഇതാണ് ഈ ഒരു പൂവ് കേടുന്നതിന് ശേഷം വരുന്ന വാസനയാണ് ചേനയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കേടുന്ന ടേസ്റ്റ് വാസന സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സഹിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇത് കേടുന്ന ഇതിന്റെ വാസന പയമക്കാർ പറയുന്നത് പാമ്പിന്റെ വായ ഉണക്കാണ് അങ്ങനെ പറച്ചില്ല പാമ്പ് പാമ്പിന്റെ വായ വാസനിക്കുന്നുണ്ട് അറിയില്ല അടുത്തൊന്നാനും പാമ്പുണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകണം കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ചേനയുടെ പൂവ് അല്ലാതെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ചുരണ്ടിയതാണ് ഇത് ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ട് പിന്നീട് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് ചത്തിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് ചർച്ചയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് ചർച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച നമ്മുടെ പൂവ് ചേനയുടെ പൂവ് ഇതിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അരച്ചു വെച്ച ഈ മിക്സിങ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച പൂവിലേക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് പോവാം അതിലുണ്ടാക്കിയ ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ ആണ് ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇതിലേക്ക് ഇടുക അപ്പൊ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ചേർത്ത് വെച്ച പൂവ് ഇതിലേക്ക് ഇടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ചേർത്ത് വെച്ച പൂവ് നമ്മുടെ ചേനയുടെ പൂവ് ഇനി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ സിമ്പിളാണ് രണ്ടത് തീ കുറച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റായി ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് വെക്കാം നന്നായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം വേവായിട്ടില്ല കുറച്ച് സമയം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി തുറന്ന് വെക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അല്ലേ നല്ല വാസന വാസന മുമ്പായതുകൊണ്ട് കഴിച്ചു നോക്കാൻ വയ്യ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് ഇന്നലെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു മറ്റൊരു പൂവ് വെച്ചിട്ട് ചേനയുടെ പൂവ് വെച്ചിട്ട് ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇവിടെ സമർപ്പിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് ജയിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം ആ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന സമയം രാവിലെ സുബി സമയത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉപ്പേരി ചേനയുടെ ഫ്ലവർ ചേനയുടെ പൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പേരി വെച്ച് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചേനയുടെ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി എല്ലാവരും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് അത് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പുതിയ അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമാണെങ്കിൽ ആണ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്നും അറിയിക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പനോട് കൂടുതലായിട്ട് പഴയ പഴയ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം